హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ తెలంగాణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం కొన్ని రోజులు గ్యాప్ తీసుకున్నాం ఈ కోవిడ్ వల్ల ఈ కోవిడ్ నుంచి కొంచెం రిలాక్స్ కోసం మళ్ళీ మన తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసేసాం కొత్త జోష్తో మంచి ఎలాంటి నూతన ఉత్సాహంతో మన ముందుకి పాడడానికి భవానీ గారు వచ్చారు భవానీ గారిని పిలవడానికి ఎస్పెషల్లీ ఒక కారణం ఉందండి ఎందుకంటే ఇది ఆషాఢ మాసం పైగా తెలంగాణ బోనాల సందడి ఈ బోనాలకు సంబంధించి ఆవిడ అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడడానికి మన ముందుకు వచ్చారు అలాగే బోనాల పాటలు పాడించుకుందాం తర్వాత ఇతరత్ర ఇంకా పల్లె పాటలు కావచ్చు జానపదాలు కావచ్చు అన్ని పాటలు కూడా పాడించుకుని మరి మన ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యింది సెకండ్ సీజన్ మరి మీ ముందుకు మరి ఆమె మరి సగౌరవంగా పరిచయం చేస్తున్నాను నమస్తే అండి భవానీ గారు బాగున్నారు అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నారు గ్యాప్ తీసుకున్నాం అవునండి మహమ్మారి వల్ల మహమ్మారి వల్ల ఏంటి పరిస్థితి అసలు ఎలా ఉంది మీ ఊళ్ళో ఎలా ఉంది అంత సానుకూలంగా ఉంది అంత లాక్డౌన్ ప్రకటించిన మూలంగా అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి ఈ మహమ్మారిని కరోనా మహమ్మారిని ఎలాగ తరిమికొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా ఉన్నాము మాకు తెలిసిన పరిస్థితుల మూలంగా ఫుడ్ సప్లైలు అలాంటివి చేసుకుంటూ అందరిని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తూ ఇంట్లోనే ఉన్నాము మేము అందరం కూడా మరి ఆషాఢ సందర్భంగా నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన యూఏ ఛానల్ వాళ్ళకి మీకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఆ అమ్మవారిని తెలంగాణ అంటేనే బోనాలు కాబట్టి మరి అమ్మవారిని ఇది కరోనా మహమ్మారిని ఎలాగైనా తరిమి కొట్టాలని కోరుకుంటూ మరి తెలంగాణ ఆడపడుచులందరికి కూడా బోనాల శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మన ప్రోగ్రామ్ని కంటిన్యూ చేద్దాం మన ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీ అందమైన ఆ గొంతుతోటి అమ్మవారి పాట అద్భుతంగా ఒకటి ఆలపించండి మరి బోనాలు స్పెషల్ కాబట్టి బోనాల పాటతోటి మనం స్టార్ట్ చేద్దామండి సూర్యున్నే బొట్టుగా పెట్టినవు బల్లానే చేతిల పట్టినవు మహమ్మారి తలలే నరికినవు పెద్దమ్మా పులకానికి దుష్టుల ధరిమినవు కైలాసం వద్దని ఎరిసినవు కలియుగమే మాకై వచ్చినవు మా పిల్లల గల్లగా చూసినవు అద్భుతంగా నిజంగా చాలా అద్భుతంగా పాడే తల్లి నిజంగా ఆ అమ్మవారి ఆశిష్యులు నిండుగా మీ మీద ఉండాలి ఎందాక మీరు అన్నట్టుగా ఈ కరోనా వైరస్ని నిజంగా అంటే ఈ మహమ్మారిని పారద్రోలి నిజంగా అందరూ దేశ ప్రజలందరూ కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలని నిజంగా ఈ బోనాల సందర్భంగా మరి అమ్మవారిని మనం కూడా కోరుకుంటూ నిజంగా అద్భుతంగా పాడారు ఇందాక మీరు అన్నారు స్వచ్ఛందంగా కొంత మేము సేవ చేసాం ప్రజలకి కొంచెం అన్నారు ఏ ఏ రకమైనటువంటి సేవ చేశారు మాది గంగపుత్రులు గంగపుత్రులం కాబట్టి మేము బెస్తోలం చేపలు పడతాము సో మా వారు కూడా చేపలు పడతారు ఇటు ఫోటోగ్రఫీ అటు సంగీతం ఇటు చేపల బిజినెస్ ఇదంతా కూడా రన్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ పేరు ఏం పేరు చంద్రశేఖర్ 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 గారు నమస్తే మరి కోవిడ్ టైం కాబట్టి 
అందరికి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అందరికి ఇప్పుడు ఎట్లాంటి భోజనాలు కొంతమందికి ఎవరిది వచ్చిన సాయం వాళ్ళు చేస్తున్నారు మరి మా మేము కూడా బెస్తోళ్ళం చేపలు పడతాం కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనేది చేపలు అందరికి సప్లై చేయాలని సదుద్దేశంతో ఫ్రెండ్స్కి తెలిసిన వాళ్ళకి ఈ ఫోన్ల ద్వారా మేము ఈ కోవిడ్ నడుస్తుంది ప్రచారం కూడా చేయడానికి లేదు కాబట్టి ఫోన్ల ద్వారా గ్రూప్ల ద్వారా పెట్టేసి మరి అక్కడ ఇంటి దగ్గరనే మేము సేల్ చేయడం జరిగింది అది కూడా మేము ఫ్రీగానే డొనేట్ చేసాం చాలా మందికి పోలే అంటే ఈ సందర్భంగా ఈ కోవిడ్ టైంలో మీ వంతు సాయం ప్రజలకు అందించారు కొంచెం ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ నిజంగా రైట్ సరే నెక్స్ట్ ఏం పాట పాడిపోతున్నారు నెక్స్ట్ సేమ్ బోనాల పండుగనే అది కూడా మనం బోనాలు అంటేనే ఆట పాట మనకు సో అట్లా అది ఈ పాట ద్వారా ఎట్లుంటది అనేది ఒక రెండు చరణాలు పాడి వినిపిస్తాను బోరబండ మీద బోనాలంట డబ్బుల సప్పుడు మోగాలంట బోరబండ మీద బోనాలంట డబ్బుల సప్పుడు మోగాలంట శివసతులే ఆడాలంట కలిగ జలే మోగాలంట శివసతులే ఆడాలంట కలిగ జలే మోగాలంట బోరబండ మీద బోరబండ మీద బోరబండ మీద బోనాలంట కోడిపుంజులే గొయ్యాలంట గొర్రె పోతులే గొయ్యాలంట కోడిపుంజులే గొయ్యాలంట గొర్రె పోతులే గొయ్యాలంట మైసా చీపగలోయంట పసుపు బండారులంట మైసా చీపగలోయంట పసుపు బండారులంట బొరబండ మీద బొరబండ మీద బొనాలంట నిజంగా ఒక్కొక్క పాట చాలా ఆనందాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్నాయి కానీ నిజంగా మనం ఈ సందర్భంలో ఇంత ఇదిగా ఉన్నా కూడా ఇలాంటి పాటల ద్వారా కొంతకి కొంతనా మనం ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడడానికి కొంచెం ఆస్కారం ఉంటుంది అవును సార్ ఎందుకంటే తెల తెలంగాణ అంటేనే బోనాలు మన బోనాలు అంటేనే ఆడపడుచులు అందరము ఈ పాటికి మన పెద్దమ్మ గుడి దగ్గర కానీ మన చార్మినార్ అమ్మవారి దగ్గర కానీ బోరబండ దగ్గర కానీ పలువురు నలుమూలల అమ్మవార్లకు బోనాలు నైవేద్యం సమర్పించుకొని కిక్కిరిసిపోతున్న హైదరాబాద్ కానీ సకల తెలంగాణ లోకం అంతా ఈరోజు కోవిడ్ నైన్టీన్ తోటి ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం బోనాలు తీసుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది సో మనం ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇట్లనన్న భక్తితోటి అమ్మవారిని వేడుకుంటూ మనం పాటలు వాడుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు యోయోటవి ఛానల్కి వచ్చి పాడుకోవడం జరుగుతుంది చాలా సంతోషం ఎందుకంటే నిజంగా మీరు అన్నట్టు ఎలాగ గుడికి వెళ్ళి ఆమె మొక్కుకునే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించాలి మాస్కులు ధరించాలి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఈ రకంగా అన్న అమ్మవారిని స్మరించుకుంటూ మంచిగా ఆనందంగా మంచి పాటలు నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు అన్న మనం అందరం రికవరీ అయిపోయి మన తెలంగాణను అంగరంగ వైభవంగా మళ్ళీ బోనాల సందర్ సందడిగా అనిపించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అమ్మవారి తప్పకుండా మనం కరుణిస్తుంది అవును సార్ తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఏం పాట పాడిపోతున్నారు నెక్స్ట్ సేమ్ బోనాలు అంటేనే ఆట పాట మనం చెప్పుకున్నట్టే రామ రామ ఎల్లమ్మకు రాముల పరిశాన ఎల్లమ్మకు 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 రామ పసుపు బండారెల్లమ్మకు వ్యాపారిల్లలు ఎల్లమ్మకు పసుపు బండారెల్లమ్మకు వ్యాపారిల్లలు ఎల్లమ్మకు పచ్చని పందిల్లెల్లమ్మకు గవ్వల దండాలెల్లమ్మకు పచ్చని పందిల్లెల్లమ్మకు 
సూపర్ చాలా బాగా పాడారమ్మా నిజంగాను రైట్ ఇంకా అంటే అమ్మవారికి సంబంధించిన బోనాల్లో చాలా పాటలు ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం కొత్తగా రాసారా పాటలు ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే అందరు కలిసే అవకాశం లేదు కాబట్టి మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా ఒక పాట రిలీజ్ చేయాలన్నా అందరూ కళాకారులు అందరం కలిస్తేనే జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు సో అందుకని ఈసారి అవకాశం లేకుండా పోయింది కాకపోతే మాకు దోచినట్టుగా మేము సోషల్ అవేర్నెస్ కింద యూట్యూబ్లో కానీ మన ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో అలాగా కరోనా గురించి మాకు తెలిసిన పాటలలో కొంచెం అట్లా పాడి పినిపించి పినిపించినాం అనమాట సో తెలంగాణ బోనాల ఉత్సవంలో భాగంగా నాలుగో పాట కూడా బోనాలు ఓకే మీకు బోనాల పాటలు ఎన్ని వచ్చినా అన్ని పాడండి అయితే సార్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీకు తెలిసింది తెలియంది కాదు ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు పాటలు వచ్చిన దాంట్లల్లా ఒకటే సింక్లో లేవు పాటలన్నీ మేల్ వర్షను ఫీమేల్ వర్షను చేంజెస్ వచ్చేసరికి మనకు సింక్ కాదనమాట అది మనం ఒక్కరే వాడికి రాదనమాట అది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉండాలి దానికి తగ్గ కోరసులు ఉండాలి అట్లుంటే మనకు ఆ పాట మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి వస్తుంది అనమాట అయితే ఆ పాటలో ఏదైతే హైలైట్ లైన్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రం తీసుకున్నాను అనమాట అంటే ఆ పల్లవి కానీ చర్ణం అవే తీసుకుని అవే వాడుతున్నాను అనమాట అవి ఎందుకంటే మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ వైజ్గా చేసిరు కాబట్టి లెంతీగా స్క్రీన్ ఆ కలర్స్ మనకు వీడియో ఎఫెక్ట్ అదంతా తీసుకొని వచ్చి కానీ ఒక పల్లవి రెండు చర్ణాలు అట్లే వాడుతున్నాను సార్ పిల్లలు ఘటం కుండలు ఎట పొత్తులు ఎపారిల్లలు గుహిలమ్మాయి సాచి పొగలు ఉత గొలిపే బూదు పొగ ఘన ఘన గంటల మోతలు ధన ధన డప్పుల దరువు ఘన ఘన గాంతలు పెట్టి పైన్లోల పెడ బొప్పలు బొప్పలు బొబ్బలు బొబ్బలు గండి బొనం దీస్తుమే ఎవతుల పోషవకు కోటకా పూజలు చేతుమే అయితే ఈ జోజో మేకమ్ అనే యాస మాత్రము మనకు ఒగ్గు కథలు ఉండేవి కదండి అప్పుడు మన పాత పురాణంలో ఆ ఒగ్గు కథలు అయ్యేటప్పుడు ఈ జోజో మేకమ్మ యాస ఉండేది అనమాట సో దాన్ని బయటికి తీసి మనము ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో పాటల్లో వాడు పాడుకోవడం జరిగింది అనమాట పాడేటోళ్ళం అనమాట సో అది మనకు కొత్త రూపకల్పన చెందుకుంటుంది అనమాట పాట పాటకు సంబంధించి అంటే మనం ఇప్పుడు ఈ బోనాలు సంబం బోనాలకు సంబంధించి మనం పాడుకుంటున్నాం బోనాలకి సంబంధించి అంటే ఇలాంటి సంస్కృతి బోనాల సంస్కృతి అనేది మన తెలంగాణకి చాలా గొప్ప విషయం నిజంగా మరి ఈ సంవత్సరం 
మనం చేయలేకపోయినప్పటికి కూడాను బోనాలు అనేవి ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతాయో మన హైదరాబాద్లో కావచ్చు పల్లె చుట్టూ తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైనా కావచ్చు అంటే వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉందంటారా లేకపోతే అంత ఒకలాగా అంత ఒకటే సార్ నైవేద్యాలలో కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుండొచ్చు కాకపోతే ఒకరు ఏం చేస్తారంటే పప్పు బెల్లం పెడతారు కొంతమంది ఏమో అన్నము బెల్లము పప్పు ఆకుకూరలు వండేస్తారు అమ్మ అమ్మవారికి ఆ బిందెలో బోనంలో సో అట్లా వాళ్ళ వాళ్ళ తగ్గట్టు పంట పొలాలు అభివృద్ధి చెందాలని పల్లె వాతావరణం మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి పాడి పశువు అంతా కాపాడతాలి అని చెప్పేసి ఈ వర్షాకాలం ముందర మనకి ఆషాడం వస్తుంది కాబట్టి అమ్మవారిని అట్లా దూపదీప నైవేద్యాలతో మనం కొలుచుకోవడం జరుగుతుంది మన తెలంగాణలో సరే భవని గారు నెక్స్ట్ ఏం పాట పడబోతున్నారు నెక్స్ట్ మళ్ళీ బోనాల సాంగ్ అండి మనం లక్ష్కర్ బోనాలు అంటే మీకు తెలిసి ఐడియా ఉంటుంది సో హైదరాబాద్ లక్ష్కర్ జాతర చూడను లోవర్ లేరు మరి దాని మీద ఒక బోనాల పాట పాడుకుందాం మనం లస్కర్ జాతరలో నా బోనాల పండగ లస్కర్ జాతరలో నా బోనాల పండగ దర్శించి వద్దాము అందరిలో ముందుగా దర్శించి వద్దాము అందరిలో ముందుగా దేవుడు మంచి అద్భుతమైనటువంటి గాత్రం ఇచ్చాడు నీకు నిజంగా మీరు గట్టిగా ట్రై చేసి ఉంటే నాకు తెలిసి మంచి ఇంకా బాగా పెద్ద సింగర్ అయ్యేవారేమో బట్ ట్రై చేయండి అలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తా చేస్తున్నా కాకపోతే ఈ ఈ సంవత్సరం పాడే అవకాశం వచ్చింది కాకపోతే కొంచెం కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల నేను దూరంగా �ఇక్కడ వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో వేరే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతోటి పాటించుకోవడం జరిగింది కానీ కంపల్సరీ ఈ సంవత్సరము ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ తొందరగా అమ్మవారి దయ వల్ల మనకి వెళ్ళిపోయి మనం అందరం కూడా మంచిగా ఉండి ఇట్లాగే షూటింగ్లో మనకు కావాల్సిన ఆల్బమ్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలని ఇప్పుడు మాకు కూడా పాటలు కోల్పోయినట్టు అవును సార్ చాలా కోల్పోయినట్టు అయింది సో ఇప్పుడు జీవనోపాధి అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది సార్ కళాకారుల పరిస్థితి అయితే చాలా కష్టంగా ఉంది ఏంటంటే వాళ్ళ సొంత వృత్తులు కుల వృత్తులు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చేసింది అప్పుడు ఎవరికి కళ ఉంటే ఏ కళ మీద వాళ్ళు బతికేటి వాళ్ళము డోలకు ఉంటే డోలకు తబులు ఉంటే తబుల పాడడానికి వచ్చే సంగీతం కానీ ఇట్లా ఫోక్ కానీ కళాకారులకు మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా ఉండేవి మరి కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చేసరికి కళాకారుల పరిస్థితి అయితే చాలా చాలా దూరంగా ఉన్న దారుణంగా ఉంది సార్ మరి తొందరగా అమ్మవారు దయ దాల్చి మనకి ఈ సంవత్సరము కనీసము పాడి పంటలు వర్షాలు మంచి గురిసి పాడి పంటలు అందించి ఈ సంవత్సరం ఎలాగో అలాగా ఈ కరోనాని తరిమి కొట్టాలని కోరుకుంటూ మేము మా వంతు ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తున్నాం అవును సార్ బాబు గారు నెక్స్ట్ ఏం పాటు పాడబోతున్నారు 
ఇవన్నీ మనం బోనాల పాటలు వాడుకున్నాం అదే సినిమా ముని మూవీలో కూడా అమ్మవారి సాంగ్ ఒకటి అమ్మవారి తల్లి సాంగ్ ఒకటి వాడుకుందాం సార్ మాయ మర్మ మెరుగనోల మట్టి బిసికి బతికేటోల మూరి దేవ తల్లి నిన్ను ముచ్చటగా గొలిసేటోల కండ బలం నెయ్యి బోసి గారెలొండి తెచ్చినా ఉజ్జి ముండ కళ్ళు ముంత వెంట పెట్టుకొచ్చినా దండాలు దండాలు మోరు తల్లు చెతకోటి దండాలు మాయమ్మ తల్లు అద్భుతంగా పాడారు అమ్మూరు మూవీలు కదా పాట చాలా బాగుంది నిజంగా రైట్ అయితే మీ చేత ఇంకో పాట పాటించుకున్నారు చెప్పండి దేవుడి సినిమాలో పాట కావాలి నాకు రమ్యకృష్ణ గారి పాడిన పాట మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహా కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత ఓంకార రావాల లల కృష్ణ తీరములు ఇంద్రకీల గిరి పైన వెలసిన కృత యుగములోన ఈ కొండ పైన అర్జునుడు తపమును కావించను పాసువ్రతం పొందెను విజయుడైన అర్జునుడి పేరిట విజయవాడైనది నగరము జగములన్నీ జయ జైలు పలుకగా కనక దుర్గకైనది స్థిర నివాసము మేలిని బంగారు ముద్ద పసుపు కలగలిపిన వెన్నెలమోము కోటి కోటి ప్రభాతాల రుణమణియ కుంకుమ కనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత రమ్యకృష్ణ గారిని చూసినట్టు ఉంది నాకు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా పాడారండి గ్రేట్ కానీ అదే అంటున్నాను నా నాకెందుకో ఆనందం అనిపిస్తుంది మంచి సింగర్ మీరు గట్టిగా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే నేను యాక్చువల్గా మాట్లాడుదాం అనుకున్నాను 
మరి ఇంత గొప్పగా పాడుతున్నారు మీరు మరి మీకు సంస్కృత సారథిలో మీకు ఉద్యోగం రాలేదు ట్రై చేయలేదు అంటే మీరు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అప్పుడు ఎప్పుడైనా అప్పుడు పాల్గొన్నాం కానీ నేను వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉండే సార్ ఉద్యమం నాకు అంటే పెళ్ళైన కొత్తలో నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి తాతగారు బట్ మరి రెండో విడతలో ట్రై చేశారా పెట్టాను సార్ ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ జాబ్స్ చేయలేదు రెండో విడతకైతే పెట్టాను సార్ పెట్టారా పెట్టాను ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళాను సార్ జాబ్ అయితే ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదు కానీ నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీకు జాబ్ రావాలని ఎందుకంటే మీలాంటి సింగర్స్ ఉండాలి తెలంగాణ సంస్కృతిని మీలాంటి సింగర్స్ వల్లనే బాగా ఎలివేట్ చేయొచ్చు ఇంకా అందరికి తెలియాలి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ఇందాక ఎక్కడో ఒగ్గు కథలో నుంచి కొన్ని వాక్యాలను తీసుకుని ఇందులో పెట్టి అలాంటి మరుగుని పడిపోయినటువంటి కళను కూడా వెలికి తీసి చెప్పగలిగే సత్తా మన తెలంగాణ సింగర్స్లో ఉంది నేను గ్యారంటీ అది నమ్ముతాను ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ పాటలు అంటే ఇంకా వెలికి రాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సార్ మా దగ్గర కూడా సంగారెడ్డిలో చాలా మంచి ఆర్కెస్ట్రా ఉండేది అంటే మంచి వైద్యకారులు ఉండేవాళ్ళు ఇరవై ఇరవై నేనే ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళు చాలా నాకన్నా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే ఇలాంటి చదవకాశాలు రాలేక వాళ్ళు బయటికి రాలేక కూడా ఇంకా అక్కడక్కడే క్లాసులు చెప్పుకోవడము అక్కడక్కడే పిల్లలకు ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అలాంటివి చేసుకుంటా ఉన్నారు భవాని గారు నేను మీకు మాటేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీ ద్వారా మీరు ఎలాగైతే ఇక్కడికి వచ్చి మీ ప్రతిభ నిరూపించుకుంటున్నారో మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఎవరైతే మంచి మంచి కళాకారులు ఉన్నారో సింగర్స్ కావచ్చు అలాగా అన్న వైద్యకారు లాంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా మన స్టూడియోకి తీసుకురండి వాళ్ళ ప్రతిభని నలు దిశలా చాడదాం ఎవరికన్నా అలాంటి వాళ్ళు ఎవరికన్నా నచ్చి ఎవరైనా ఒక స్పాన్సర్ ఇచ్చి వాళ్ళ చేత మంచి పాటలు పాడించుకోలేని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే మన తెలంగాణ కార్యక్రమం ద్వారా చాలామందికి మంచి ఎలివేట్ అయ్యారు రాంబాబు కూడా మన తెలంగాణ కార్యక్రమం ద్వారానే బాగా ఇది ఇదయ్యాడు లాస్ట్ టైం పిలిచి యోయో ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నాకు చాలా మంచి బయట రెస్పాన్స్ మంచిగా ఉంది సార్ ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మేడం మీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుందండి టీవీలో మిమ్మల్ని చూసినాము అనేసి మన ఫోన్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కాబట్టి వాట్సాప్లలో పెట్టడం జరుగుతుంది మన యోయో ఛానల్ ద్వారా ఇంత చదవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు చాలా కృతజ్ఞరాలు అయి ఉన్నానండి మళ్ళా ఇంకా ఏది ఉన్నా కూడా నేను యోయో ఛానల్ ద్వారా తప్పకుండా ప్రతి సందర్భానికి అనుసారంగా నేను వచ్చి నా యొక్క కళని నిర్వర్తించడానికి రెడీగా ఉన్నారు తప్పకుండా మీలాంటి కళాకారులకి ఇప్పుడు కూడా ఇది మంచి వేదిక డెఫినెట్లీ మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం రైట్ నెక్స్ట్ ఏం పాట పడిపోతున్నారు ఎల్లమ్మ తల్లి సాంగ్ పాడుకుంది తప్పకుండా అమ్మ తప్పకుండా రైట్ ఎల్లమ్మ తల్లి ఊరాల తల్లి నీవే 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 ఊరాల తల్ల
ಕಾಲ ತಲ್ಲಿಗೆ ಅಸಲು ಇಂಕಾ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಪಾಟ ಚಾಲ ಅದ್ಭುತಂ ರೈಟ್ ಇಂಕಾ ಏನೇನ್ ಪಾಟ್ಲು ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಏ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಯ್ನಾ ಬೈಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾ ಈ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಕ್ಕ ಮೈಸಮ್ಮ ಪಾಟ್ ಐತೆ ವಾರ್ಫಿ ಸರ್ ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಟದ ಗಾ ಪಾಟ್ ಲೇಪದ ಎಕ್ಕಡ ಅಸಲು ಗೂಪೇ ರಾದ ಎವರ್ಕಿ ಆ ಪಾಟ ಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಚಾಲಾ ಮನೆ ಪಾಡತಾರು ಸೋ ಇವಾಲ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಂಗರ್ ವಾಡದ ಎಟ್ಲಿ ಉಂಟದ ಅನ್ನೆ ಪಾಡು ವಿನ್ಪಿಸ್ತಾನ ಮರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಗಾರು ಈ ಪಾಟ ಪಾಟ ಬಾಡಾರು ಮರಿ ಐನ್ ತೋ ಗಲ್ಸಿ ಚಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೇಷನ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾನ ಮರಿ ಈ ರೋಜ್ ಆ ಪಾಟ ವಾಡಗಿ ಒಕ್ಕ ಸರಿ ವಿನ್ಪಿಸ್ತಾನ ಮಾಯಾ ದಾರಿ ಮೈ ಸಮೋ ಮೈ ಸಮ ಮನಂ ಮೈ ಸಾರಂ ಬೋಧಮೇ ಮೈ ಸಮ ಮಾಯಾ ದಾರಿ ಮೈ ಸಮೋ ಮೈ ಸಮ ಮನಂ ಮೈ ಸಾರಂ ಬೋಧಮೇ ಮೈ ಸಮ ಮಾಯಾ ದಾರಿ ಮೈ ಸಮೋ ಮೈ ಸಮ ಮನಂ ಮೈ ಸಾರಂ ಬೋಧಮೇ ಮೈ ಸಮ ಓ ಮೈ ಸಮೋ ಮೈ ಸಮ ಮೈ ಸಮೋ ಮೈ ಸಮ ಗಾವರ ಬೆಟ್ಟಿ ಓ ಪರಿಶಾನ್ ಜೈಶಿ ಗಾವರ ಬೆಟ್ಟಿ ಗಾಯ ಬುಗಾಕೆ ಪೊದ್ದುಗಲ್ಲ ಪೊದ್ದುಗಲ್ಲ ಎವಡಿ ಮೊಕಮು ಜೂಸಾನು ಮೈಸಮ್ಮೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಉಂಡ ಈ ಪಾಠ ಈ ಪಾಠ ಈ ಪಾಠ ಪ್ರತಿ ಗುಡಿ ದಗ್ಗರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಪಾಠ ಉಂಟುಂದಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಠ ಪಾಡಬಹುದು ಕತ್ತುಲು ಪಲ್ಲೆ ಮುಚೇತ ಮಟ್ಟಿ ದುಸ್ತುಲ ತಲ್ಲಲು ಮಾಲಗಟ್ಟಿ ಕತ್ತುಲು ಪಲ್ಲೆ ಮುಚೇತ ಮಟ್ಟಿ ದುಸ್ತುಲ ತಲ್ಲಲು ಮಾಲಗಟ್ಟಿ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ನಕ್ಕಿ ನವಮ್ಮ ಗಂಡಿ ಪೆಟ ಗಂಡಿ ಮೈ ತಮ್ಮ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ನಕ್ಕಿ ನವಮ್ಮ ಗಂಡಿ ಪೆಟ ಗಂಡಿ ಮೈ ತಮ್ಮ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ನಕ್ಕಿ ನವಮ್ಮ ಗಂಡಿ ಪೆಟ ಗಂಡಿ ಮೈ ತಮ್ಮ ಕತ್ತುಲು ಪಲ್ಲೆ ಮುಚೇತ ಮಟ್ಟಿ ದುಸ್ತುಲ ತಲ್ಲಲು ಮಾಲಗಟ್ಟಿ ಕತ್ತುಲು ಪಲ್ಲೆ ಮುಚೇತ ಮಟ್ಟಿ ದುಸ್ತುಲ ತಲ್ಲಲು ಮಾಲಗಟ್ಟಿ ನುಬು ಪೆದ ಪುಲಿ ಜಾನಪದಾಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮರಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಪಾಡ
నాకు స్టార్టింగ్ నాకు పేరు తెచ్చిపెట్టింది లంబాడి సాంగ్ సార్ తయ్యం దత్తయ్యం సాంగ్తోనే నేను ఈ జానపద పాటలు అనేటివి నేను నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ లో స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళా అది ఒకసారి పల్లె వాడుకొని రైట్ మీకు అంటే ఈ బంజారా పాటలు ఇప్పుడు ఇది దీంతోనే మీ కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అవును సార్ మరి ఈ బంజారా పాట ఏమైనా పూర్తిగా పాడగలరా అంటే ఈ పాట ఎలాగ సినిమాలో వచ్చిన పాట ఇది కానీ ఏమన్నా సపరేట్గా మీరు ఏమైనా బంజారా పాట వచ్చా ఆ పాట వచ్చా మీకు అయితే పాడండి పాట గోల్లు భాష కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ ఈ భాషకి లిపి లేదంటగా రాయడం లేదంటగా కానీ భాష ఎలా నేర్చుకుంటారో చాలా కొంచెం హార్డ్ హార్డ్ గా ఉంటది అదే కానీ పాటలు బాగుంటాయి చాలా అవును సార్ పాటలు చాలా బాగుంటాయి సార్ కానీ తెలుగు వారు ఏంటి మనం నేర్చుకోవడం అనేది గొప్ప విషయం కదా ఆ వర్డింగ్ అనేది కొంచెం టఫ్ బట్ బాగా పాడారు చాలా బాగా పాడారు మనకు పాట మీద ఇష్టం ఉంటే భాష ఏదైనా కూడా మనకి అవలీలకు వచ్చేస్తుంది సార్ అది మనకు నేర్చుకోవాలి దృష్టికి రావాలి నేర్చుకోవాలని తప్పని ఉండాలి కానీ ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా మనకు అబ్బుతుంది అనమాట అట్లా పల్లెల మీద ప్రకృతి మీద ఏదైనా ఒక మంచి పాట ఉంటే మీ అందమైన గొంతుతోటి తప్పకుండా
పండు వెన్నెల పల్లె నిండరాలు తుండే మనసు నిండి పొంగుతుంటది పల్లె తల్లిని వీడిరానంటది బ్రతుకు దెరువు కై పొలి మేర దాటంగా గుండె ఆగినట్టు ఉంటది నా కాళ్ళు గదలలేనంటది ఎట్లా వెళ్ళాలమ్మా నేను ఎట్లా వెళ్ళాలమ్మా నేను నీ ఒడిలోనే ఒదిగి ఉంటాను పండు వెన్నెల పల్లె నిండరాలు తుండే పల్లెలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో మనం పల్లెలను వదిలి ఇప్పుడు ఉన్నప్పటి పరిస్థితులు పల్లెలు కూడా వదిలి ఎవరు రావట్లేదు ఉన్నవాళ్ళే పల్లెలకు వెళ్ళిపోతున్నారు పల్లె యొక్క మాధుర్యం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అందరికి మంచి ఊపున సాంగ్ కావాలి సరే ఎలా ఉండాలంటే అసలు నేను చైర్లకి వెళ్ళి లేచి డాన్స్ చేయాలంటే ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు మన బోనాల పండుగ వచ్చిందంటే అక్క చెల్లెలు అంతా గాజులు కమ్మలు గజ్జలు చీరలతోటి సవ్వడి వేసుకుంటూ అమ్మవారికి బోనం ఎత్తుకొస్తారు మరి మరి అమ్మవారికి బోనం తెచ్చి అమ్మ అమలకల జోర్ ఎట్లున్నదో ఈ పాటలో తెలుస్తుంది అనమాట సూపర్ మేడం చెప్పండి గాజులు తెచ్చను మామయ్యారు గాజులు తెచ్చాను గాజులు తెచ్చను మామయ్యారు గాజులు తెచ్చాను గాజులు తెచ్చను మామయ్యారు గాజులు తెచ్చాను చేతికి వేయిస్తా గాజులు తెప్పిస్తా చేతికి వేయిస్తా నీకు నచ్చకుంటే నీకు నచ్చకుంటే నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు కమ్మలు తెచ్చిన మావయ్యోరు కమ్మలు తెచ్చాను కమ్మలు తెప్పిస్తా చెవులకు వేయిస్తా నీకు నచ్చకుంటే నీకు నచ్చకుంటే నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు నీకు నచ్చకుంటే వెళ్ళిపోత సోంపేటకు గజ్జలు తెచ్చిన మావయ్యారు గజ్జలు తెచ్చాను గజ్జలు తెచ్చిన మావయ్యారు గజ్జలు తెచ్చాను గజ్జలు తెచ్చిన
ఇన్ని వేసినాక ఇంకా నచ్చకుండా ఎలా ఉంటుంది నిజంగా చాలా బాగుంది రైట్ అది ఎప్పుడో మీరు కాలేజ్ డేస్లో చదువుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక మంచి కన్నడ సంగీతం పాడారంట అది నేను జానపదాల స్టార్టింగ్తో జానపదాలు స్టార్ట్ చేసినాక మళ్ళీ నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్ పాడతా పాడాలని ఉంది మా టీవీలో పాడడం జరిగింది సార్ నేను నేను అప్పుడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అప్పుడు రెండో రౌండ్కి ఎలిమినేట్ అయిపోవడంతో తను అమ్మాయి గొంతు బాగుంది మీరు సంగీతం నేర్చుకుంటే కూడా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ముందే పాడారు అవును సార్ గ్రేట్ గ్రేట్ అప్పట్లో సినిమా పాటలు లలిత సంగీతము అప్పటికే క్లాసికల్ అని చెప్పేసి ఒక మూడు నాలుగు వేరియేషన్స్ వాళ్ళు అడుగు అడిగినారు అనమాట అప్పటికి నేను బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నా సో బేసిక్స్ పైన నాకు అక్కడ వాడే సదవకాశం కలిగింది దానికి కూడా మొత్తం ప్రోత్సాహం మా ఆయన గారు అందించారు అనమాట సో ఆయన సంగీతం నేర్చుకోమనడంతో నేను కాలేజ్ డేస్ లో నేను సంగీతం నేర్చుకున్నాను త్యాగరాజ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ కాలేజ్ లో మరి త్యాగరాజ ఉత్సవం రోజున మా సార్ గారు ఒక కన్నడ సాంగ్ కీర్తన అనుకోండి భక్తి గీతం అనుకోండి అలాంటి ఒక పాట సో మా చేత అందరి చేత ప్రాక్టీస్ చేయించి అక్కడ పాడిచ్చారు అనమాట సో అది మీకోసం ఒకసారి పాడి వినిపిస్తాను నిన్న ఏ రతి అండ్ర నిన కిరేనడి నిన్న ఏ రతి అండ్ర నిన కిరేనడి కన్నమ్మా కన్న ఏ సతి అండ్ర శరణ మేదినే నిన్న ఏ రతి అండ్ర నిన కిరేనడి కన్నమ్మ కన్న ఏ సతి అండ్ర శరణ మేదినే నిన్న ఏ రతి అండ్ర నిన కిరేనడి నిన్న ఏ రతి అండ్ర నిన కిరేనడి కర్ణాటక సంగీతం అంటారు కదా అండి ఎంత బాగుందండి నిజంగా గ్రేట్ బాగా పాడారు మీరు గ్రేట్ కానీ ఇలాంటి పాటలు కూడా కొన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ప్రాక్టీస్ చేయమని కాదు నేర్చుకోండి ఇంకా కన్నడ పాటలు పాడడం ఎందుకంటే వాయిస్ భలే సెట్ అయింది చాలా బాగా అనిపించింది అండి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే రైట్ నెక్స్ట్ ఏం పాట పాడబోతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఫోక్ సాంగ్స్ వచ్చినాయి సార్ అందులోకి మనం మంచి జోషిన పాట ఒకటి వాడుకుందాం పాడుకుందాం అయితే మా బావ కోసం మరదలు ఎట్లా వాడుతుంది అనేది పాటల ఎందుకు <laughs> 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 నీ వచ్చేసేరి నాయి ఏడవున్నా 
నైట్ భవానీ గారు ఇది పాట చాలా ఫేమస్ అయింది ఈ మధ్య యూట్యూబ్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకేం పాట పడిపోతున్నారు సూపర్ సూపర్ అండి అలా కదిలిస్తుంటే వచ్చేస్తున్నాయి పాట ఇంకోటి ఉందా పాట ఇంకోటి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఇదే ఫ్లోలో మనకి ఇంకో పాట ఉంది సార్ పాడండి ఏమే పిల్ల అన్నపుడల్లా గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు గుచ్చే పువ్వుల బాణాలు అవి తేనే చుక్కల తానాలు ఫస్ట్ అసలు అడగాలి నేను అడగలేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటి అసలు నా పేరు భవానీ నేను సంగారెడ్డి నుంచి వచ్చాను నా స్వస్థలం అదే నేను సంగారెడ్డి నుంచే నా జానపద కళ కానీ నేను కళాకారిణిగా గుర్తించబడ్డా అంటే సంగారెడ్డి నుంచి హైదరాబాదే కానీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు సిద్దిపేట మెదక్ కరీంనగర్ హైదరాబాదు సదాసిపేట జైరాబాదు బిదరు 
ఇటువైపు కడప వరకు కూడా నేను వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ కడప నందిగామ సూర్యపేట నల్లగొండ అన్ని మనకు ఏంటంటే కళాకారిణిగా మనం జానపదంతో స్టార్ట్ చేసినాం కానీ సంగీతం కూడా నేర్చుకోవడంతో అన్ని రకాల ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ చేయడం జరిగింది సార్ అందుకని నేను చెప్పేసి అవకాశాలు బాగా వచ్చాయి కానీ నేను స్క్రీన్ వరకు కూడా నాకు అవకాశం రావాలని చెప్పేసి ఎదురు చూస్తున్నా సో అదే సందర్భంలో నాకు యూయో టీవీ ఛానల్ ద్వారా ఇలా ఫోక్ సాంగ్స్ పాడే అవకాశం దొరికింది సో దాని ద్వారా మీకు పరిచయం అయ్యాను ఇట్లా యోయో టీవీ ఛానల్ ద్వారా సరే ఫైనల్గా ఒక మెడ్లీ పాడుకుని మన ఈ కార్యక్రమం ముగించుకుందాం ఓకేనా మెడ్లీ మంచి కంటిన్యూగా టకటకటకటక ఓకేనా సరే రైట్ స్టార్ట్ చేద్దాం గున్నా గున్నా మామిడి పిల్లగా గున్నా మామిడి తోటకి గున్నా గున్నా మామిడి పిల్లగా గున్నా మామిడి తోటకి రామాలని ఉంది బాబా మనము కలుసుకుని చోటుకి రోజు ఆడుకుని అతకి సిడి గింజలో సిల్లాటలో
నిజంగా మామని గారు చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా రోజుల తర్వాత మంచి మంచి పాటలు విని ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ గ్యాప్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశాము మంచిగా పాడారు చాలా అద్భుతంగా పాడారు నిజంగా మీలాంటి కళాకారులకి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ ఉండాలి మీరు అన్నట్టుగా ఈ కోవిడ్ ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి మళ్ళీ మన జనజీవనం ఎలాగైతే స్తంభించిపోయిందో ఇప్పుడు అది మళ్ళీ అలాగే మంచిగా యథాతథంగా కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ బల్కంపేట వెళ్ళమని సకల దేవతలను కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమం ఎంతో మీకు ఇద్దాం మీరు ఏమైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పండి ఇంత అవకాశాన్ని కల్పించిన యూయో ఛానల్ వారికి చాలా కృతజ్ఞతలు అయి ఉన్నాను అట్లనే ఈ బోనాల పండుగ సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం మరి తెలంగాణలో వీ కోవిడ్ నైన్టీన్ మరి కరోనా మనకి చాలా బాధ పెడుతుంది మరి ఈ కరోనా ఎట్లనన్నా మన తెలంగాణ కాదు సకల దేశాలకు కూడా విముక్తి చెందాలి కరోనా ద్వారా అని చెప్పేసి మరి తెలంగాణ బోనాల సందర్భంగా అమ్మవారిని వేడుకుంటూ మరి అమ్మవారి కోసం ఇప్పటిదాకా పాటలు జరుపు పాడడం జరిగింది సో అమ్మవారి మన భక్తిని ఆలకించి మన ఈ కరోనా నుండి మనందరినీ కూడా విముక్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అట్లాగే నా ఈ ప్రోగ్రామ్కి పాటలకి వైద్యకారులైనటువంటి లకన్లాల్ గారు కూడా విచ్చేశారు మరి సంగారెడ్డి నుంచి మా పాత మనుషులు మా ఆర్కెస్ట్రా టీం మెంబరు నన్ను చాలా వేదికల పైన చాలా ప్రోగ్రామ్స్కి చాలా సపోర్ట్ చేసి నన్ను తీసుకెళ్ళి తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆయనతో కూడా ఈసా ఈసారి యోయో టీవీలో వైద్యకారునిగా వాయించి వాయించిపించినందుకు కూడా వారికి అవకాశం కల్పించిన మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఇట్లనే మాకు ఇంకేదైనా సోదా అవకాశాలు మీరు కల్పించాలని కోరుకుంటూ మా ఈ కళను కూడా ఇట్లా యోయో టీవీ ద్వారా కూడా మేము నిరూపించుకోవడానికి ఇంకా కొత్త కొత్త పాటలతో మేము ముందుకు రానీకి కూడా మేము రెడీగా ఉన్నాము తప్పకుండా మీలాంటి కళాకారులకి మంచి వేదికే మా యోయో టీవీ తెలంగాణ రైట్ థ్యాంక్స్ భవానీ గారు అలాగే మన మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లక్కన్ లాల్ గారు ఆయనకు కూడా నిజంగా అద్భుతంగా మరి ఆయన తన సంగీతాన్ని ఆలపించారు అలాగే భవానీ గారు అద్భుత గాత్రంతో పాటలు పాడి మమ్మల్ని అందరినీ మమ్మల్నే కాదు మిమ్మల్ని కూడా రంజింపు చేశారు ఇలాంటి కళాకారులకు అందరూ కూడా మీ మీ ద్వారా ఒక చిన్న సహాయం ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు కంపల్సరీ చూస్తారు ఇలాంటి వాళ్ళతోటి ఏమైనా ప్రోగ్రాములు పెట్టించుకోవాలి ఎందుకంటే వీళ్ళు నీ కళను నమ్ముకునే బతుకుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏమైనా మీకు చేతన సాయం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టించుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా మా యోయో టీవీకి మీరు కాల్ చేస్తే వీళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు తప్పకుండా ఆ రకంగా మీరు మీరు వాళ్ళకి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు చూస్తూనే ఉండండి యోయో టీవీ తెలంగాణ కార్యక్రమం నమస్తే